ఓకే దేవుని సన్నిధిలో సమీపన మీ అందరితో పాటు మీ అందరితోనూ కలిసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకున్నట్టుకు ప్రభు నాకిచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి దేవునికి మొదటగా వందనాలు అలాగనే ఈ దేవుని మాటలు మీరందరూ కూడా శ్రద్ధగా విని గొప్ప ఆశీర్వాదం పొందాలని ఆ యొక్క ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క టీవీ ద్వారాగా మీ మధ్యలోనికి వచ్చుట జరుగుతూ ఉంటున్నది కనుక మీరందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి ఆశీర్వాదం పొందండి మీరందరూ టీవీ ముందు కూర్చొని నేను చెప్తున్న రిఫరెన్సులు చదవండి వాటి వలన లబ్ధి పొందండి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం దేవుడు మీకు కలుగు చేయనట్లుగా నేను ఆశిస్తూ ఉంటున్నాను చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ వందనాలు ఈ సమయమున నీ సన్నిధిలో మరొకసారి సువార్తను అందించటకు మీరు చూపించిన ప్రేమను బట్టి వందనాలు ఇంతవరకు మమ్మల్ని కాపాడిన దేవుడు నీకు ముందు కూడా మమ్మల్ని కాపాడండి ఈ పరిచర్య కొనసాగుటకు సహాయము దాయిచ్చి అనేకులను ప్రేరేపించం అనేకులను నాయన పరిచర్య ఈ పరిచర్య చేయటకు ప్రోత్సహించే బిడ్డలుగా మా ప్రభు అనేకులను నీ సన్నిధిలో నాయన మీరే చిద్దపరచమని ఈ మాటలు విని ఆత్మీయ ఆశీర్వాదములు పొందే భాగ్యం ప్రతి క్రైస్తవునికి క్రైస్తవ కుటుంబానికి క్రైస్తవేతరులకు కూడా మీరు దాయచ్చేవని ఏ స్నానం బట్టి వేడుకొంటున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని సన్నిధిలో ఈ సమయమున నేను మీ అందరికీ కూడా చక్కని వాక్య భాగాన్ని మీకు అందించాలని నేను ప్రయాస పడుచూ ఉంటున్నాను ఈ యొక్క సమయమున నేను అందించిన ఉన్నటువంటి సువార్త ముఖ్య ఉద్దేశము నేను చెబుతూ ఉంటున్నటువంటి వాక్య భాగము మూలాంశము సువార్త పళ్ళకి అని చెప్పనని అంశాన్ని నేను మీ ముందు పెడుతూ ఉంటున్నాను మీ అందరికీ కూడా ఒక ఆశ్చర్యం ఉంటుంది సువార్త ఏమిటి సువార్త పళ్ళకి ఏమిటి దేవుని సువార్త అనుచున్నటువంటి పళ్ళకి టీవీ ద్వారాగా నేను మీ మధ్యలోనికి తీసుకుని వస్తున్నాను పళ్ళకి దాని విశేషం పళ్ళకి దాని గుణాతి చేయములు పళ్ళకి మోయుచున్నటువంటి వారి అనుభవం పళ్ళకి కొరకు ప్రయాసపడుచున్నటువంటి వారి మరి విశ్వాసుల యొక్క జీవిత ప్రతిఫలాలు పళ్ళకి మోయిసు మీ వద్దకు మీ ఇంటిలోనికి ఊరూరా అలాగనే గ్రామ గ్రామాలలో సంఘ సంఘాలలో ఈ పళ్ళకి పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి దైవజనులు వారికి కూడా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ వాక్య భాగం మీరు వినండి దీనిలో ఉన్న సారాంశ తెలుసుకొనండి ఆ ప్రకారముగా నీవు కూడా ప్రభు సన్నిధిలో ఒక పళ్ళకీని మోయిస్తున్నటువంటి ఒక విశ్వాసుగా నువ్వు తయారవ్వాలి అని చెప్పని నా ఆత్మీయ ప్రేరేపణను బట్టి ఈ మాటలు తెలియజేస్తున్నాను మీరందరూ కూడా బాగున్నారు కదా ఈ సమయమున పరమగీత గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచనమును మనము చదువుకుందాం పరమగీత గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనమును మనము చదువుకుందాం ఇందులో మనం చదువుకుంటూ ఉంటున్నట్లయితే ఇదిగో సలోమాను పళ్ళకి వచ్చుచున్నది అరవది మంది షూరులు దానికి పరివారములు వారి ఇస్రాయేలులలో పరాక్రమ శాలులు వారందరూ ఖడ్గదారులు యుద్ధవీరులు అని చెప్పనని మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఈ మాటలు మనకు కనబడుతున్నాయి ఇందులో ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క అంశం ఇన్ని మాటలు ఇన్ని అంశాలు వివరించాలంటే సమయం సరిపోదు ఉన్న సమయం మనకి కొద్దిగా ఉన్నది ఉన్న సమయంలోనే నా యొక్క అంశాన్ని నేను ముగిస్తాను మీ అందరికీ అర్థమవుతున్న ధోరణిలో దేవుని వాక్యాన్ని ఈ పలకీని గూర్చి నేను మీకు తెలియజేయనై ఉంటున్నాను మీరు ఒకవేళ ఇదివరకు ఎప్పుడైనా నువ్వు పలకీని గురించి విని ఉంటే చాలా సంతోషం ఒకవేళ ఈ పలకీని గురించి వినలేకపోతే ఇప్పుడైనా నువ్వు వినండి దానిలో ఉన్నటువంటి మూలాంశమును మీరు గ్రహించాలి గమనించాలి అనుసరించాలి ఫాలో అవుతూ ఉండాలి ఇది నా యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి తృష్ణ అందు నిమిత్తముగా పరిశుద్ధుడైనటువంటి సలోమన్ మహారాజు 
ఈ మాటను వ్రాసినట్టుంటా ఆయన సలోమోన మహారాజు ఈ సలోమోన మహారాజు ప్రపంచంలోనే మహా మేధావి జ్ఞానవంతుడు బహు తత్వవేత్త శాస్త్రవేత్త ఫిలాసఫీ అలాగనే ఎన్నెన్నో ఇటువంటివి అనుభవాలను కలిగినటువంటి సలోమన మహారాజు గనుక ఈ సలోమన మహారాజు యొక్క గుణాతి చేయాలు మనందరికీ బాగా తెలుసు మనం ఎందరో దైవజనుల ద్వారా మీరు విని ఉంటారు సలోమన్ అంటే సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు ఆయన సమాధానకర్త అయి ఉంటున్నాడు సలోమన్ మహారాజు ఆయన ఆశ్చర్యకరడై ఉంటున్నాడు అద్భుతకరడై ఉంటున్నాడు ఆలోచనకర్త అయి ఉంటున్నాడు అదే ప్రకారముగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ సలోమన్ మహారాజు ప్రపంచానికి సమాధానకర్తగా కనబడుతూ ఉంటు ఆ పేరులో ఉన్నటువంటి భావాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు అందించినటువంటి విషయాలు ఆ పేరులో ఆ గొప్ప టైటిల్ ఇది దేవుడు పెట్టినటువంటి పేరు సలోమన్ మహారాజు అందుకని సమాధానమునకు మూల పురుషుడు సమాధానమునకు కర్త సమాధానమునకు ఆయన పితామహుడు అని చెప్పనని దేవుడే సలోమన్ మహారాజుకు ఈ నామము నామకరణము చేసి ఉంటున్నాడు అందుకని సలోమన్ మహారాజు చెబుతూ ఉంటున్నట్టు మాటలు అంటున్నాడు కదా ఇదిగో సలోమన్ పల్లకి వస్తూ ఉంటున్నది అంటున్నాడు బైబిల్లో డిక్షనరీలో మనం చూస్తే బైబుల్ గ్రంథంలో సలోమాను రాసినటువంటి గ్రంథకర్త ఇదిగో నా పల్లకి వస్తున్నది అని చెప్పనని రాయాలి లేక పల్లకిలో నేను వస్తున్నాను అని చెప్పనని రాయాలి కానీ రాసినటువంటి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో సలోమాను పల్లకి అంటే ఈ సలోమాను మహారాజు మరొక పల్లకిని గురించి వ్రాస్తున్నాడు మరొక సలోమానుని గురించి వ్రాస్తున్నాడు మరొక సమాధాన కర్తను గురించి వ్రాస్తూ ఉంటున్నాడు అంటే ఈయన పేరు సమాధానమే సలోమన్ మహారాజ కానీ ప్రపంచం అంతటికి శాంతి ప్రదాత అయి ఉంటున్నటువంటి సలోమన్ మహారాజు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన ఆలోచనకర్త ఆయన బలవంతుడు ఆయన నిత్యుడుగు తండ్రి ఆయన సమాధానకర్త అధిపతి అని చెప్పనని ఆ సలోమనుకు పేర్లు ఉన్నవి గనుక ఆ సలోమనుని గురించి ఈ సలోమను ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఇదిగో సలోమాను పళ్ళకి వచ్చు ఉంటున్నది అని చెప్పని అన్నాడు నేను మీకు అందిస్తున్నట్టు నీ మాట ఆ పళ్ళకి ఇది చాలా విలువై ఉన్నట్టుండి ఈ పళ్ళకిలో ఒక సామాన్యమైనటువంటి వారు ప్రయాణం చేయలేరు ఒక సామాన్యమైనటువంటి వాడు పళ్ళకి ఎక్కలేరు ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిని పళ్ళకి ఎవరూ వేయలేరు కనుకనే ఈ సలోమాను మహారాజు లేక సలోమాను మహా ప్రవక్త పరలోకంలో ఉన్నటువంటి సలోమన్ మహారాజుని గురించి ఈయన చెప్పినటువంటి మహారాజు అంటున్న మాట ఏమిటి ఇదిగో సలోమన్ మహా సలోమను పళ్ళకి వస్తూ ఉంటున్నది అని చెప్పనని తెలియజేసి అంటే ఆ సలోమను రాజు యొక్క పల్లకిలో ఉన్న విశేషం విశేష గుణాలు విశేషమై ఉంటున్నటువంటి మరి అభిప్రాయాలు ఏ విధమైనటువంటివి అన్నది మనము క్షుణ్ణముగా మీరు వినాలి ఆలోచించాలి ఆశీర్వాదం పొందాలి గనుకని ఈ సలమాన మహారాజు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలరా ఈయన ఇరవై నలుగురు పెద్దల మధ్య ఆశీర్ణ అయి ఉంటున్నటువంటి వాడు మహా ఉన్నతమైనటువంటి మరి ఆశీర్వాదములు లోకానికి పంచనై ఉంటున్నటువంటి ఈ సలోమన్ మహారాజు గనుక ఈ సలోమన్ మహారాజులో ఉన్నటువంటి తత్వాలు ఆయనలో ఉన్నటువంటి భావాలు ఆయనలో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు ఆయనలో ఉన్నటువంటి సారాంశం అన్నది మనం చూస్తే ఆయన గురించి ద పీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పిన ప్రపంచమునకు సమాధానకర్త ఈ సలోమన్ మహారాజు ఆ సలోమన్ మహారాజు యొక్క పళ్ళకి ఈ దినమున అందరిలోనూ అన్నిటిను అందరి ఎదుట అన్ని కుటుంబాలలో అన్ని సంఘాలలో అన్ని సమాజాలలో అన్ని ప్రదేశాలలో ఈ పళ్ళకి నాడు మోయిచ్చు ఉంటున్నట్లుగా చూస్తాను నలభై సంవత్సరముల నుండి ఈ పళ్ళకిని నేను మోస్తూ ఉంటున్నాను అలాగే నేను ఇంకనూ ఎక్కువ వయసు కలిగినటువంటి వారు కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఈ పళ్ళకిని మోసినటువంటి వారు ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు వారు సజీవులుగానే ఉన్నారు ఇంకనూ మోస్తూ ఉంటున్నారు నవ్ ఏ డేస్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుండి ఈ సలమను పళ్ళకిని నేను మోస్తూ ఉంటున్నాను ఎక్కడెక్కడ అన్నది మనం చూస్తే ఊరూరా మోస్తూ ఉంటున్నాను 
సంఘ సంఘాలలో మోస్తూ ఉంటున్నాను అలాగనే తెలిసినటువంటి ప్రతి సందర్భాలలో కూడా ఈ పళ్ళకిని భుజముల మీద పెట్టుకొని భుజ్ స్కంధముల మీద దీనిని ధరించి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ పళ్ళకిని గూర్చి సాక్షిస్తూ ఉంటున్నాను ఆ పళ్ళకిని గూర్చి తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను ఆ పళ్ళకిలో ఉన్నటువంటి గుణాతిశయాలను కలిగినటువంటి వాళ్ళని యొక్క గుణములను ప్రచురపరుస్తూ ఉంటున్నాను దేవుని సన్నిధిలో ఈ సువార్త అనుచున్నటువంటి పళ్ళకి మనందరం కూడా మోయవలసినటువంటి భారము బాధ్యత అందరి మీద ఉంటున్నది ఈ పళ్ళకి పేరు ఏంటంటే స్వార్త పళ్ళకి ఆ పళ్ళకిలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరంటే సలోమన్ మహారాజ్ ఆయన పళ్ళకిని మోస్తున్నటువంటి వారు వక్తలు ఉన్నారు ప్రవక్తలు ఉన్నారు యాజకులు ఉన్నారు కాపర్లు ఉన్నారు స్వార్థీకులు ఉన్నారు బోధకులు ఉన్నారు దేవుని పెద్దలు ఉన్నారు వీరందరూ కూడా ఈ పళ్ళకి సువార్త అనుచున్నటువంటి పళ్ళకిని దేవుని సంఘం అనుచున్న పళ్ళకిని మనందరం కూడా మోయవలసినటువంటి భారము దేవుడు మన మీద పెట్టి ఉన్నాడు నువ్వు పళ్ళకిని మోయటకు ఇష్టపడుతున్నా మంచిదే చాలా సంతోషం కానీ మోయలేనని చెప్పని అని అనుకున్న ఆ పళ్ళకిని నువ్వు దించుతున్నావా మనం ఆ పళ్ళకిని మోయలేవని చెప్పని మనం దించితే మన యొక్క విశ్వాసం సల్లారిపోనై ఉంటున్నట్లు కనబడుతుంది భారమైనా బాధ్యత అయ్యున్నా శ్రమ అయినా బాధలయున్నా హింసలయున్నా ఉపద్రవములయున్నా మరణా మరి ఆపేక్షలు మనలను చుట్టుముట్టుచు ఉంటున్నప్పటికీ క్రీస్తు సంఘము దేవుని యొక్క పళ్ళకిని మన భుజస్కంధముల మీద మోయట ప్రారంభించి ఉంటున్న తరువాత ఈ పళ్ళకి నీవు గోలు చేరునంత వరకు దీనిని క్రిందకు దించకూడదు ఒకవేళ నీవు క్రిందకు దించితే నువ్వు చేత కాని వాడు అని చెప్పనని అనిపించుకుంటానికి అర్హుడుగా కనబడతాం ఒకవేళ భారం అయ్యున్నప్పటికీ పళ్ళకిని మోస్తూ ఉంటుంటే దేవుని సన్నిధిలో బల నమ్మకమైనటువంటి మంచి దాసుడా జయించినటువంటి వానికి జీవ కిరీటమును నేను ఇవ్వనై ఉంటున్నానని ప్రభు ద్వారాగా గొప్ప దీవెన ఆశీర్వాదము మనము పొందనై ఉంటున్నాం అందుకని పళ్ళకి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలరా మనమును మోయటకు చెదబడుతూ ఉండాలి ఒకటి ఈ పళ్ళకిని నలుగురు వ్యక్తులు మోస్తూ ఉంటారు ఈ నలుగురు వ్యక్తులు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వాక్యానుసారంగా మనం చూస్తే పళ్ళకిని గురించి సాక్షి ఇచ్చినటువంటి వారు ప్రవక్తలు ఉన్నారు పాత నిబంధన భాగంలో క్రొత్త నిబంధన భాగంలో సువార్థీకులు ఉన్నారు అపోస్తులు ఉన్నారు అలాగనే పరిశారకులు ఉన్నారు పరిచయలు ఉన్నారు వీరందరూ కూడా ఈ పళ్ళకిని గురించి సాక్షిం ఇస్తూ ఉంటున్నారు పరిచయ చేస్తూ ఉంటున్నటువంటి వారు అదేవిధముగా నీవు కూడా నేను కూడా ఈ పళ్ళకిని గురించి సాక్షిం ఇస్తూ ఉంటూ ఉండాలి ఒకవేళ సాక్ష్యం లేని జీవితం జీవితం కాదు సాక్ష్యం లేని అనుభవం అనుభవం కాదు నీలో క్రీస్తుని కూర్చునేటువంటి సాక్ష్యం పౌలు గారు ఆ సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు పౌలు గారు అంటుంది నేను మోస్తున్నాను ఈ పళ్ళకిని ఒకప్పుడు నేను హింసకుడును ఒకప్పుడు నేను మరి బహు ఆ దుర్మార్గుడిని అయి ఉంటున్నాను ఒకప్పుడు నేను పనికి రానేటువంటి వాడని అయి ఉంటున్నాను దోషకుడిని అయి ఉంటున్నాను హింసకుడిని అయి ఉంటున్నాను అపహాస్యం చేస్తున్నటువంటి వాడని అయి ఉంటున్నాను అలాగననే దేవుని యొక్క సన్నిధులు ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి నాకు దేవుడు తన పళ్ళకిని దమస్కు మార్గం మధ్యమన నాలుగు ఆ కార్నర్లో ఆ తిన్నని మీద నడుచున్నటువంటి ఆ కార్ దగ్గర ఆయన నన్ను దర్శించాడు ఆయన నన్ను దర్శించిన దినము నుండి ఈనాటి వరకు నేను పలకిని మోస్తున్నానని పరిశుద్ధులైనటువంటి పౌలు గారు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అందుకని దేవుని బిడ్డలారా మనము కూడా మన జీవితములలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పలకిని మోస్తూ ఉంటున్నట్టు నలుగురు మోయినై ఉంటుంది సువార్థీకులు నలుగురు బైబిల్లో నాలుగురు సువార్థీకులు పళ్ళకిలో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క గుణాతి చేయాలను మనకు తెలియజేసి ఉంటున్నారు మతి సువార్తలు మార్క సువార్తలు లోక సువార్తలు యహోన సువార్తలు ఆ పళ్ళకిలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఆయన యొక్క గుణాతి చేయాలను మనకు తెలియజేసి ఉంటున్నట్లుగా పరిశుద్ధ లేఖన వాగ్దానం మనందరికి కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటున్నట్లు గమనిస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన యొక్క గుణగణాలు ఏమిటి ఇది మనందరూ కూడా వినాలి మనకున్నట్టు మన గుణాతి చేయాలి మన స్నేహితులు మనం చెప్పగలరు కానీ ఒక ఆయన అన్నాడు నీ స్నేహితుడు ఎవరో చెప్పు నీ యొక్క బయోడేటా అంతా నేను తెలియజేస్తానని చెప్పి అన్నాడు అంటే మన స్నేహితులు మన స్నేహభావాలు ఎవరైతే చేస్తున్నామో వారి గుణాతి చేయాలి మనలో ఉంటే అనే దాని భావం 
కానీ క్రీస్తు యొక్క గుణార్థి చేయాలి ఏమిటి మనలో ఉన్నట్టుడు గుణార్థి చేయాలి ఏమిటి దీనిని మనం ఎప్పుడైనా నువ్వు అంగీకరించవా ఆలోచించు ఉంటున్నావా ఎబ్రిలకు రాసినట్టు పత్రిక ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచనమును మనము చదువుకొనొచ్చు ఉంటున్నప్పుడు ఇందులో ఈ విధమై ఉంటున్నటువంటి మాటలు మనందరికి కూడా దేవుని బిడ్డలారా ఇలాగున బహు శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలు మనకు కనబడనై ఉంటున్నట్లుగా గమనిస్తూ ఫిబ్రవరికి రాసినటువంటి పత్రిక ఏడవ చూడండి దేవుని యొక్క ఇరవై ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో మనము గమనించి జ్ఞాపం చేసుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు ఆయనను గురించి ఈ విధమైనటువంటి మాటలు ఇందులో మనకు కనబడుచు ఉంటున్నట్లుగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నాం ఏమనగా మనము అవగాహన చేసుకుంటూ ఉంటున్నట్లయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో ఆయన మరి పరిశుద్ధుడును అలాగనే ఆయన పవిత్రుడును ఆయన నిర్దోషియు ఆయన నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరనటువంటి వాడును ప్రత్యేకముగా ఉన్నటువంటి వాడును అని చెప్పనని పౌలు గారు ఈ ఎబ్రి సంఘంలో వ్రాసినటువంటి పత్రికలో మనందరికి కూడా కనబడుచు ఉంటున్నట్లు గమనిస్తూ ఉంటాడు అంటే ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నాడు పలికిలో ఉన్నటువంటి ఆయన సువార్త పలికిని మోస్తున్నటువంటి వారు కూడా పవిత్రులుగా కనబడాలి రెండవది పలకీలో ఉన్నటువంటి ఆయన నిర్దోష అయి ఉంటున్నాడు అంటే పాపము లేనటువంటి వాడు శాపము లేనటువంటి వాడు తాపము లేనటువంటి వాడు అన్నిటిని హరిస్తూ ఉంటున్నటువంటి వాడు పలకీలో ఉన్నటువంటి ఆయన యేసు ప్రభు ఆయన పాపము లేనటువంటి వాడు శాపము లేనటువంటి వాడు రోగము లేనటువంటి వాడు దోషము లేనటువంటి వాడు పవిత్రుడు హీజే హోలీనెస్ ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నటువంటి దేవుడు రెండు మూడవది మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటూ ఉంటున్నట్లయితే ఆయన పాపులలో చేరనటువంటి వాడు మనందరం పాపులలో చేరిన వారు దావిద్ అన్నాడు నా తల్లి పాపంతో నన్ను గర్భం ధరించింది అంటే ఈవెన్ మనం చూస్తే నేను పాపములు పుట్టినటువంటి వాడు పాపములు పెరిగినటువంటి వాడు పాపములు జురుకుంటున్నటువంటి వాడు నేను పాపిని అని దావిధం అంటే యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మానవుడు పాపిగాని కనబడుతున్నాడు మరి యేసు ప్రభుని మనకు జ్ఞాపం చేసుకుంటే ఆయన అంటున్నాడు ఆయన పాపములు పాపులలో చేరనటువంటి వాడు ఈజే సపరేట్ ఆయన వే సపరేట్ ఆయన థాట్స్ సపరేట్ అలాగనే ఆయన యొక్క విజన్ సపరేట్ మనలాంటిది కాదనమాట అందుకనే పాపులలో చేరని వాడు ప్రత్యేకించబడినటువంటి వాడు నిర్దోషి అయి ఉన్నటువంటి వాడు నిష్కల్మచుడై ఉంటున్నటువంటి వాడు నిందారహితుడై ఉంటున్నటువంటి వాడు అలాగనే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని మెడలరా బహు ఉన్నతమై ఉంటున్నటువంటి ఆయన ఉంటున్నాడు అందుకని పలకీలో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క గుణాతి చేయాలి ఈ విధమైనటువంటి ఒకవేళ నువ్వు పలకిని మోస్తున్నా మంచిదే కానీ పలకిని మోస్తున్నటువంటి నీవు ఆయన గుణాతి చేయాలను కనబడుచు ఉంటున్నాయా మనలో చాలామందిలో పలకను మోస్తున్న వారు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఆయన గుణాతి చేయాలని మనలో కనబడటం లేదు ప్రభునుకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆయన గుణాతి చేయాలను కలిగినటువంటి వారు ఆయనకు కావాల్సి ఉంటున్నటువంటి ఈ విధానము దేవుని యొక్క వాక్యము మనందరికి కూడా ఇక్కడ ఎలాగున తెలియజేయబడుచు ఉంటున్నట్లుగా గమనిస్తూ ఉంటున్నాము అదేవిధమైనటువంటి రీతులలో పరిశుద్ధ లేఖన వాగ్దానములలో మనం చూస్తున్నప్పుడు ఈ వాక్యం మరొకసారి మీరు చదువుకుంటూ ఉన్నట్లయితే బాగుంటుంది అనగా ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వశనము నేను చదువుతున్నాను మీరందరూ కూడా వినండి ఏమనగా మనం చూస్తే పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి వాడును ఆకాశ మండలము కంటే మీకు హెచ్చయ్యున్నటువంటి వాడయున్న ఇటు ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయినటువంటి వాడు ఇది ఆ పలకీలో ఉన్నటువంటి ఆయన గుణాతి చేయాలి ఆ పలకిని మోస్తున్నటువంటి వారికి గుణాతి చేయాలి కూడా ఇదే విధముగా కనబడుతూ ఉంటూ ఉండాలి ఒకవేళ ఆ విధమైనటువంటి గుణాతి చేయాలి మనలో లేవా ఒకవేళ లేకపోతే ఉన్నట్టుకు ట్రై చేయి పొందుటకు ట్రై చేయి ప్రయత్నించు ప్రభు 
ఏదయ్యునూ ఆయన చేయదగినట్టు వాడు మూడవది అక్కడ కనుమరు చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు అంటున్న మాట ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి హెచ్చయ్యున్నట్టు వాడై ఉన్నాడు చూసారా భూ మండలము నుండి ఏడు మండలాలు దాటి అవతల పరిశుద్ధ మండలం ఈ పరిశుద్ధ మండలం మీద ఆయన ఆశ్రయ ఉన్నట్టు వాడు ఈ పరిశుద్ధ మండలం మీద చెరువులు కెరువులు దోతులు అలాగనే మరి ఇవన్నీ కూడా ఆయనను గాన ప్రతిగానములు చేస్తూ ఉంటున్నట్లు మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం అతి పరిశుద్ధుడు అతి మనోహరుడు అతి కాంక్షనీయుడు ఆయన గుణాలన్నీ ఇవన్నీ కూడా మనలో ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయి నీలో ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయో అది నీకు తెలుసు లేక నీ స్నేహితుడికి తెలుసు నీకు తెలియకపోయిన ఆయన అతి కాంక్షనీయుడు కోరదగినట్టు వాడు అందరూ ఆరాధింపదగినట్టు దైవం వేసయ్యా ఆరాధింపదగినట్టు దైవం అయినట్టు యేసు ప్రభువును దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడలరా మనమును ఆరాధించు ఈ సువార్త అనుచున్నట్టు పళ్ళకి నువ్వు మోస్తూ ఉండాలి ఎక్కడన్నా ఒక సువార్త కూడికులు సువార్త సభలు ఏర్పాటు చేసి ఉంటున్నామంటే ఒక కాపర బాధ్యత కాదు ఆ సువార్త ఆ కూడికులు నిర్వహిస్తూ ఉంటున్నటువంటి సంఘ కాపర యొక్క బాధ్యతే కాదు సంఘంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు సంఘంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు సంఘంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వారు కూడా ఆ బాధ్యత తీసుకుంటూ ఉంటూ ఉండాలి కానీ ఒక శావుకుడే ఈ పల్లకిని మొయ్యలేడు అందరూ కలిసి మొయ్యారు గడికినే అందరూ కలిసి వారు వారు వంతులు పనిచేయాలి సువార్త పల్లకిలు నీ వంతు నీవు నా వంతు నేను మన వంతు మనం ఎవరి వంతు వారు పనిచేయాలి ఒకప్పుడు దోషకుడు ఒకప్పుడు హానికరుడు ఒకప్పుడు హింసకుడు ఒకప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని బిడలరా ఈ మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ హింసించినటువంటి వాడు అండి ఈయన ఇప్పుడు అంటున్నాడు కదా నా మటుకైతే బ్రతుకుడి క్రీస్తే సాగైతే నాకు లాభం మేలు అని చెప్పని ఆయన డిసైడ్ అయిపోయి ఆయన పల్లకిని మోయటం ప్రారంభం ఆ పల్లకి కొరకు ఆ మోయటి కొరలో ఉన్నటువంటి సారాంశంలో ఆలోచన ఏమిటంటే నేను ఆ పల్లకిని ఎత్తుకొని పరిగెత్తుతూ ఉంటున్నాను కనుక నేను ఫైటింగ్ సాతానికి అలాగే నేను సమాజంతో సాతానితో నేను ఫైట్ చేస్తూ ఉంటున్నాను నా విశ్వాసాన్ని నేను కాపాడుకుంటున్నాను అందుకని దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలరా ఈ పల్లకిని మోస్తున్నటువంటి వారికి కిరీటాలు ఉన్నాయి ఈ పల్లకిని మోస్తున్నటువంటి వారికి అనేకమైనటువంటి ప్రతిఫలాలు పరలోకంలో దేవుడు అనుగ్రహింపచేస్తూ ఉంటున్నారు ఈ పల్లకిని మోస్తున్నట్టుండి వారు ఇక్కడ స్వార్థికులే కానీ బాధకులే కానీ వక్తలే కానీ ప్రవక్తలే కానీ ఈ పల్లకిని మోస్తున్నట్టు వారు దేవుడు రేపు పరలోకంలో మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన మనకి ఇస్తున్నట్టు టైటిల్ ఏమిటంటే మీరు రాజులైనటు యాజిక సమూహము ఈ గొప్ప టైటిల్ పరలోకంలో మనకు ఆయన అనుగ్రహింపన అందుకని నీవు పలకిని మోస్తున్నటువంటి వారిగా కనబడుతున్నావా మధ్యలో విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నావా స్వార్థ పని ప్రారంభించినటువంటి వారు ఉన్నారు మధ్యలో దాన్ని కొనసాగించలేక వెళ్ళిపోయి ఏదేదో మరలా తిరిగి వ్యాపారం బిజినెస్ అలాగనే వారికి అనుకూలమైనటువంటి దానిలో వెళ్ళిపోతూ జీవిస్తూ ఉంటున్నారు కానీ యేసు ప్రభు చిలువను పిలాతు దగ్గర నుంచి ముసు మీద పెట్టుకున్న తర్వాత ఎన్నో శ్రమలు వచ్చినాయి ఎన్నో బాధలు వచ్చినాయి అయినను ఆ యొక్క భుజస్కంధముల మీద చిలువను మోయిస్తూ ఉంటుంది ప్రారంభించిన తర్వాత దానిని దించలా గొలుగోతు కొండ వరకును వెళ్ళినంత వరకు కూడా ఆ చిలువను మోసుకుంటూనే వెళ్ళాడు మరి నీవు నేను మనము అందరము దానిని మోస్తూ ఉంటూ ఉండాలి అని చెప్పనని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నట్లు గమనిస్తూ ఉంటున్నా అలాగనే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన మనం చదువుకుంటూ వస్తే ఈ పల్లకి గురించి ఏసయ్య ఒక మంచి గొప్ప సాక్ష్యం స్టేట్మెంట్ ఆయన ఇచ్చి ఉంటున్నాడు ఏమనగా మనము జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనమును మనము చదువుకొనుచు ఉంటున్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి మాటలన్నీ ఇక్కడ మనకు వివరముగా కనబడుచు ఉంటున్నట్లు చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎందుకనగా మనం చూస్తే బైబులు సామాన్యమైనటువంటిది కాదు లోకంలో నువ్వెన్నో ఆ డిగ్రీలు టైటిల్స్ నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు ఒక ప్రక్కన రెవరెండు మరొక ప్రక్కన రైటర్ ఎవరెండు మరొక ప్రక్కన బిషప్ మరొక ప్రక్కన ఆ ఆర్చ బిషప్ మరొక ప్రక్కన ఏవేవో టైటిల్స్ తగిలించుకోవచ్చు టైటిల్స్ వలన నీకు క్రియేటం ఉండదు జాగ్రత్త టైటిల్స్ లేకపోయినా నువ్వు పోరాడితే నీకు క్రియేటం 
నువ్వు పోరాడితే రాజులయ్యన్న యాజక సమూహము ఆ గొప్ప దాని కొరకు మనము ప్రయాసపడి ప్రాకులాడుతూ ఉంటూ ఉండాలి అని ప్రభు ఇక్కడ ఆయన మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు అందుకని ఇక్కడ ఇరవయవ అధ్యాయములు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఇలాగని మనకు కనబడి నేను చదువుతున్నాను వినండి మీరు అందరూ కూడా దేవుని సంకల్పం అంత మీకు తెలియకుండా నేనేమీ దాచుకొనలేదు పౌలు అంటున్నాడు దేవుని సంకల్పం అంత సంఘానికి వివరిస్తూ ఉంటున్నాడు దేశానికి పంచుతున్నాడు సమాజానికి పంచుతున్నాడు దేవుని ఉద్దేశం ఆయన రాకడ ఆయన జన్మ ఆయన రాకడ ఆయన ఆగమనం ఆయన ఎత్తబడుట ఆయన ఆరోహణం అవుట ఆయన మరలా తిరిగి వచ్చుట సంఘాన్ని పరలోకి తీసుకుని వెళ్ళుట ఇదంతా కూడా పౌలు గారు వివరిస్తూ ఉంటున్నా నేనేమి దాచుకోనలేక నేను మీ ముందు దానిని ఉంచుతూ ఉంటున్నాను అన్నాడు ఏమనగా మనం చూస్తే దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంగమను కాయుటకు పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మను దేని ఎందు అధ్యక్షులుగా ఉంచిన ఆ యావత్ మందను గూర్చి మీ మట్టుకు మిమ్మను గూర్చి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ప్రవక్తిలో ఆ పల్లకిలో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క ఉద్దేశము ఆయన తన సంగం అనుచున్నట్టు ఆ పల్లకిని ఎలా సంపాదించి ఉంటున్నాడు ఏదేదో కాదు ఏదో మనం అనుకుంటాం మనం ఏదైనా ఒక ఆస్తి డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటాం ఉద్యోగాలు డబ్బులు ఇచ్చి సంపాదించుకుంటాం లేకపోతే ఇంకో మరొకటి ఏదైనా డబ్బులు ఇచ్చి మనకు కావలసినట్టుండి దాన్ని మనం పోగు చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఏసుపడు అలా కాదంట తన సంగమను కాయిటుకు ఏం చేసి ఉంటున్నాడంటే తన స్వరక్తి మించి సంపాదించిన క్రైస్తవ సంఘం సామాన్యమైనటువంటి ఆ పలకీలో ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఆయన ఆయన తన స్వరక్తము చేత మనలని కన్నాడు మనలను కొన్నాడు గనుక మనం దేవుని బిడ్డలము అందుకని ఆ పల్లకిని మోస్తున్నటువంటి వారులు నీ వంతు నీవును నా వంతు నేనును మన వంతు మనమును ఎవరి వంతు వారును చేస్తూ ఉండాలి మరొక మాట మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు ఈ పల్లకి ఊరూరా వెళుతూ ఉంటూ ఉండాలి అని చెప్పి అన్నాడు పౌలు గారు ఒక ప్రాంతమే కాదు ఈ పళ్ళకి ఎలాగన అరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు గారు కొరిందీలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో మనం చదువుకుంటూ వస్తే ఇక్కడ ఈ మాటలు మనకి ఎలాగున కనబడుచు ఉంటున్నట్లుగా దేవుని విడలరా కనబడుతూ ఉంటుంది రెండవ అధ్యాయము రెండవ అధ్యాయం మీ దగ్గర బైబుల్ ఉంటే తెరవండి చూడండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలారా పద్నాలుగో వచ్చిన మన మనము చదువుకుందాం పౌలు గారు అంటున్నాడు ఏమని అంటున్నాడంటే ముగింపులోనికి వస్తున్నాను అందరూ కూడా గమనించండి మా ద్వారా ప్రతి స్థలం ముందును క్రీస్తుని కూర్చున్నటువంటి జ్ఞానము యొక్క సువాసన కనబరుస నిమిత్తము ఆయన ఎందు మమ్మను విజయోత్సాహంతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి దేవుని సువాసన అయి ఉన్నాము మేము ఇదిగో పాపపు సువాసన నుండి మరణపు సువాసన నుండి జీవపు సువాసనలోనికి ఆయన మమ్మల్ని నడిపించి ఉంటున్నాడు కానీ ఊరూరా మేము సువార్తను మోసుకుంటూ ఈ పళ్ళకిని తీసుకుని వెళుతూ ఉంటున్నాం అందుకని నీవు కూడా నీ వంతు నీ బాధ్యత ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ క్రైస్తవుడ ఒకవేళ నువ్వు ఎవరమై ఉన్నా కావచ్చు కానీ ఊరూరా సువాసనకరమైనట్టు ఈ పళ్ళకిని నువ్వు మోస్తూ ఉంటూ ఉండాలి లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ వార్తలు ఈ వార్తలు చెడు వార్తలు చెడ్డ వార్తలు ఎన్నెన్నో నువ్వు మోసుకుంటూ వెళుతూ ఉంటున్నావు ప్రభు నిన్ను అడుగుతుంది పౌలు పౌలు గారు అంటున్నాను సువాసనకరమైనటువంటి అనగా ఊరూరు ఆయన మమ్మను మోసుకుంటూ తీసుకుని వెళుతూ ఉంటున్నాను ఈ పళ్ళకి అందుకని మనం కూడా ఆ పళ్ళకిని మోస్తున్నట్టు యోధుడుగా వీరుడుగా దీనుడుగా శూరుడుగా నీవు నీ పళ్ళకిని మోస్తే నీకు ప్రతిఫలాలు కిరీటములు పరలోకంలో ప్రభు నీకు అనుగ్రహింపున ఇటువంటి ధన్యత దేవుడు నీకు నాకు మనకు అందరికీ ఆయన దయచేస్తూ ఉండాలని ఈ సమయం నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను వినేటువంటి వాక్యాన్ని అనుసరించండి ఒకసారికి రెండుసార్లు చదవండి ఒకవేళ ఇందులో ఏమైనా మీకు సందేహాలు ఉంటే మాకు తెలియజేయండి ఆ కింద నా ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తూ ఉంటాను విశ్వాసంలో మీరు బలపరచుకు సాధ్యమైన రీతిలో మీకు నేను సమాధానం ఇచ్చటకు చెందబడుతూ ఉంటున్నాను దేవుడు కొద్ది మాటలను పరవు మరవిని కిడలో సమృద్ధిగా దీవించి నిండారుగా ఆశీర్వదించునుగాక